Oi meninas, tudo bom? Finalmente vim fazer a resenha dos BB Creams. Vocês estavam aí de cabelo em pé sem saber o que era? Ou você já sabe o que é e quer comprar um e não sabe qual? Ou você já tem e você não deu certo? Ou se deu certo, melhor ainda? Bom, eu comprei cinco nos últimos tempos e vim testando. Eu não gosto de testar o produto uma vez só e já sair fazendo resenha, porque às vezes de primeira ele vai bem, aí depois ele não se comporta tão bem. Então eu tive um tempo de uso de mais ou menos dois meses para poder dar uma informação bem apurada para vocês. Eu vou apresentar os meus BB Creams para vocês. Enquanto vocês estão vendo aí na tela, eu vou explicar um pouquinho como eles funcionam. E o que é o BB Cream? Ele é um produto super multifuncional. Ou seja, geralmente ele reúne entre 5 e 7 benefícios de uma vez só. Então eu vou tentar assim de cabeça enumerar alguns deles para vocês entenderem. Para mim, a melhor coisa de todos eles é que eles vêm com... Um fator de proteção solar muito legal. Então é aquela coisa, você não precisa passar protetor e depois passar a base, porque ele já tem cor de base, então são dois benefícios. Proteção, cor de base, geralmente eles cobrem bem. Eles tratam a pele, terceiro benefício, porque eles têm poderes antioxidantes, eles têm vitaminas, eles têm minerais. Cada um tem suas propriedades, isso varia de produto para produto. Mas o bom é que a maioria deles combate aí... Os, os radicais livres, que a gente ninguém quer, né, gente? Radicais livres são aqueles agentes nocivos para a pele que envelhecem precocemente. Então, cigarro, bebida, sol, poluição, tudo isso, eles ativam os radicais livres e o poder antioxidante vai contra isso tudo. 4. Hidratante. Ele tem poder hidratante. E assim, não se assustem, eu sei que a maioria das brasileiras como eu tem pele oleosa, mas a hidratação é importante, gente. Até uma pele oleosa precisa de hidratação. Pra fechar todos esses benefícios, ele tem poder clareador. Por quê? O BB Cream surgiu na Alemanha e depois, mais tarde, apareceu na Coreia do Sul, lá na Ásia, pra tratar de uma pele pós-laser, uma pele com cicatriz, uma pele com vermelhidão. Então ele tem poder clareador também. Pra quem tem sarda e mancha... Como eu, é excelente, eu vejo isso, o resultado, eu, a cada passada, a cada usada, eu vejo que ele, além de prevenir que essas manchas escureçam por causa do sol, eles também conseguem clarear, dar uma homogenizada no tom da pele, eu acho fantástico. Essa obra de arte aqui faz parte desse processo do post, eu fiz os swatches, estão lá no blog, com as cores, a textura, o, um lado com, um lado sem, cinco fotos para cada produto, para vocês verem o antes e o depois. Dá para vocês entenderem bastante, mas vocês vão acompanhar aí agora. E assim, para explicar para vocês, algumas que viram a tag Make em 5 minutos aqui no YouTube, viram que eu usei o BB Cream da Dermage, que ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ser desenvolvido para a pele brasileira. Porque o que acontece, gente, o BB Cream, ele mela. Acontece que ao longo do dia você fica derretendo, você fica oleosa, porque eles não foram feitos, a maioria desses, pelo menos os quatro que não são da Dermage, os outros quatro são sul-coreanos. Então eles não foram feitos para nossa pele. E o que acontece? Ainda que eu fique toda oleosa, eu gosto deles por unir todos esses benefícios. Então eu vou lá, eu pego aqueles meus lencinhos anti-oleosidade e fico o dia inteiro lá, quase gasto um pacotinho. Mas eu gosto deles mesmo assim, o da Dermage foi o que mais se adaptou à minha pele, ele é bem fluido, aí na foto vocês podem ver que ele tem uma cor mais natural, ele tem um, um tom menos acinzentado do que os outros, ele se funde melhor com a pele porque ele tem uma textura mais leve. Ele não cobre tanto como os outros, só que ele é mais sequinho, mais fluido, ele é mais leve, ele não pesa. Já o da Holica Holica, que foi o segundo que eu mostrei, eu gosto bastante dele, de todos os sul-coreanos foi o que eu mais gostei, ele tem fator de proteção 30. E o que, que acontece? Ele cobre bastante, é daquele que eu não preciso nem usar corretivo, porque ele tem uma cobertura, não chega a ser um reboco, mas tá quase lá. Só que ele é muito branco, gente. O mal dos BB Creams é que eles não têm muitas cores. A Maybelline lançou um que ele tem acho que pelo menos quatro tonalidades, e o que é mais legal, mas já me contaram que a pele fica mega oleosa, então resolvi nem testar, já basta os 5 que eu tenho. O Skin 79, esse daqui, gente, que é super famoso, eu adorei ele, ele cobre super bem, ele não é tão claro quanto o da Holica Holica, ele já tem um tom bem legal, mas ele é bem grosso, ele é bem denso, e ele dá uma iluminada, ele tem aquelas partículas iluminadoras, gente, mas é quase um exagero, então de dia eu tenho até que passar um pó opaco, Pra disfarçar, desbaratinar esse efeito super luminoso que ele dá. Que é pra disfarçar os poros, as linhas, as manchas. 
E tem esse também da The Face Shop, que é uma marca que eu adoro. Eles são super natureba, eles não usam parabenos, talco, eles não testam em animais. É bem legal, assim, a linha de trabalho deles. Só que esse daqui não tem proteção solar, o que eu acho que é bobagem a pessoa desenvolver um BB Cream sem proteção solar. Então, reprovou. Ele é muito bom, mas só de não ter a proteção eu já fiquei meio assim com ele, não gostei tanto. E o da Misha, gente. A Misha é uma marca que foi uma das pioneiras no BB Cream. E pra mim é o pior de todos. E olha que essa linha daqui, esse daqui, é o BB Cream Matte. Pra deixar a pele com efeito matte. E é horrível. Passou meia hora, já tô oleosa. Ele cobre bem legal a cor dele, assim, é mais rosada. É esse último que tá aqui. E só que, gente, assim, achei horrível. Parece que eles estão sacaneando com a gente de fazerem um produto que promete ser matte. E de mate não tem nada. Então eu vou mostrar pra vocês agora, no rosto, eu vou usar de um lado o da Dermage. Aliás, eu vou fazer uma arte na minha testa pra vocês verem três, os três que eu mais gosto. Então eu vou começar com o da Dermage. Não façam isso em casa, gente, é só uma experimentação pra vocês entenderem, hein? Eu vou usar aqui, e eu gosto muito da textura dele. Ele é bem levinho. Ele tem as partículas de luminosidade, mas é uma coisa super discreta, porque não é todo mundo que gosta. Ó, gente, eu até aproximei pra vocês verem como ele fica bom com o meu tom de pele. Até uma amiga tem, e ela é um pouco mais morena que eu, funcionou muito bem. Agora eu vou passar o da Rolica Rolica, que é aquele azul turquesa, que eu falei que ele é um pouco mais esbranquiçado, mas eu gosto bastante dele. Já tem bastante diferença de tonalidade, vocês estão vendo? Ó, esse daqui clareia bem, fica bem branquela. O da Dermage dá um efeito bem natural pra quem não gosta de nada que pesa, pra quem quer usar alguma coisa durante o dia que não fique exagerado. E aqui o da Rolica Rolica cobre bastante, mas é bem esbranquiçado. E eu vou passar agora o Skin 79 do outro lado. Essa marca, gente, Skin 79, tem várias linhas de BB Cream. Esse laranja é o mais recente, que tem filtro solar 50, o que eu acho fantástico. Mas tem também o Pink, tem outros, tem para a pele madura, eles têm uma linha bem completa. E a maioria deles, gente, vocês acham no Mercado Livre, viu? Eu comprei os meus no eBay, que é o Mercado Livre gringo, eles vieram direto da Coreia do Sul. Bom, bem esbranquiçado também. Ele fica praticamente da cor do, da Rolica Rolica, só que ele tem mais brilho. Essa luminosidade aqui, ele brilha bastante. E já o da Dermage, ele já é mais sutil. E aqui no meio. Aí parece uma louca, né, gente? Mas eu fico assim pra vocês poderem entender como que eles funcionam. E basicamente é isso. Eu tenho usado bastante o da Dermage, mas quando eu tô com a pele com um pouquinho mais de espinha, um pouquinho mais de cravo, eu acabo optando por esses dois, que eles têm uma cobertura mais punk. Então é uma questão de, de, ah, de hábito, né, gente? Tem gente que gosta de sair de dia com a pele super coberta, tem gente que nem tanto. Então eu respeito muito isso, é uma decisão de vocês. O da Dermage tem no próprio site, dá pra você comprar online, o que eu acho uma delícia, você não precisa sair de casa. Ele é cor única, mas é uma cor que se adapta a vários tons de pele, desde as mais claras às mais escuras. Esse daqui eu não vou nem testar, minha gente, olha, é perda de tempo. E esse daqui, como não tem proteção solar, não curti. Então pra finalizar a pele, gente, eu vou passar todo, toda ela agora pra vocês verem... Esse daqui que é o laranjinha que eu gosto. Vou passar por cima do da Dermage mesmo. Pra vocês verem o resultado de uma pele total com o BB Cream. E eu já volto já com a pele pronta. Pra vocês verem como ele é branco. Olha isso. A maioria deles tem essa tonalidade. Eu já sou super branca. Imagina pra alguém que tem a pele mais brasileira mesmo. Que é aquele, aquele médio, né? Aquele tom médio. Não dá certo. Daí tem que acabar pulando pro da Dermage, que eu acho que se adapta muito melhor. 
E assim, gente, eu comprei eles pelo Ebay, que é o Mercado Livre gringo. No Mercado Livre daqui tem também, só que custa quase três vezes mais. Compra internacional, cuidado, quando você faz uma compra acima de 50 dólares, de mais de 50 dólares, acaba tendo mais chance, corre mais risco de ser taxado, tá? Olha que fantasma, camarada. Só que é assim, gente, é um barato, porque o BB Cream, daqui a pouco, ele se adapta à pele, ele vai dando uma escurecida, mas ele tende a ficar bem branquinho. Por isso que eu recomendo mais o da Dermage do que esses, por ser maleável, você pode passar várias camadas até atingir uma cobertura melhor. Ele é levinho, é, não vou dizer que eu não fiquei oleosa com ele, mas eu fiquei bem menos oleosa do que com os outros. E, mas é assim, eu fico oleosa com tudo, então pra mim eu não acho que o erro é dele, o erro é da minha genética. <risos> e olha, é assim que funciona. É uma pele super coberta, vocês viram que eu passei só um pouquinho e ele já esconde tudo. Só que fica aquela coisa esbranquiçada, né? Aquele bege bem claro e alguns são até acinzentados. Gente, deu pra entender tudo sobre esse produtinho misterioso que protege, hidrata, tem cor de base, é antioxidante, clareia a pele, olha só quantas coisas. É por isso que eu gosto deles. Mas se você se irrita com pele oleosa, gente, esquece. Não foi feito pra você. É que eu prefiro cuidar da pele do que ficar só bonita sem ter nenhum benefício. Então eu tenho esse lado mais maleável. Mas se você é daquelas irredutíveis que fala Não, eu não quero essa pele oleosa, então esquece. Nem precisa comprar. Mas se você quer tratar como eu, é uma boa compra. Um beijo e até o próximo.